ആർക്കും നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പം എ സി ആണ് ബേസ് ആക്കിയത് ഇത് തന്നെ ബേസ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ബേസ് ആക്കാം അതേപോലെ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് അതും ബേസ് ആക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് എന്താക്കാം ബേസ് ആക്കാം ഇനി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തു തിരിച്ച് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക നമുക്കൊന്ന് നോക്കി വെക്കാം ഓക്കെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സെ സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലും വെക്കുന്ന ഭാഗം മാറ്റി കാണിക്കാൻ പോവാണ് പേര് കൊടുത്തു എ ബി സി പേര് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ബി സിയുടെ മേലെ ഞാൻ എന്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് എൻ്റെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചത് എ സി ആണ് ഇനി സൈഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഇതേമാതിരി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എ സി എ സിയുടെ മേലേക്ക് പറയും ഇനി ബി സിയുടെ മേലെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെക്കാൻ പോവാണ് നോക്കിക്കോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പേര് കൊടുത്തു ഞാൻ എ ബി സി ഇനി നമ്മൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എടുക്കാൻ പോവാണേ സെറ്റ് സ്ക്വയറൊക്കെ എടുത്ത് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഏത് സെറ്റ് സ്ക്വയർ എടുക്കണം വലിയ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എടുത്തു എന്നിട്ട് അത് എവിടെ കൊണ്ട് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അതെ ഈ സൈഡിലോട്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ കണ്ടോ പറ്റിച്ചു വെച്ചു കുറച്ചും കൂടെ തള്ളി നിന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എന്തായി മതി ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ് ഈ ബേസിനോടും അടുത്ത പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡിൽ എന്തും വെച്ചാൽ മതി സ്കെയിൽ മാത്രം വെച്ചാൽ മതി ഇതിങ്ങനെ ഈ അറ്റത്തോട്ട് ത അറ്റത്തോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് തള്ളി നിന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി കറക്റ്റാക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ കറക്റ്റാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് സ്കെയില് വേണം വേണ്ടേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്കെയിൽ എടുക്കാം സ്കെയിലെടുത്തു എന്നിട്ട് സ്കെയിൽ എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് സ്കെയിൽ ഇതേ നോക്കൂ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെയാണോ വെക്കേണ്ടത് അല്ല സ്കെയിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയൊന്നും വെക്കരുത് ചിലവരെന്ത് ചെയ്യും വെക്കുമ്പോൾ ഭംഗി ഇല്ല വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്കെയിലിനെ ഒന്ന് തിരിക്കുക കേട്ടോ നോക്കൂ ഞാൻ സ്കെയിൽ വെക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ കണ്ട ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തിനോട് പറ്റിച്ച് ഞാൻ സ്കെയിൽ വെച്ചു കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സ്കെയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡിനോട് പറ്റിച്ച് വെക്കുക മറ്റേ സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ബേസിനോട് ചേർത്തും വെക്കുക ഏത് സൈഡാണോ ബേസ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ പോയിൻറ്റ് വരെ ലെങ്ത്ത് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കെയിലിന് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ചൊന്ന് തള്ളി വെക്കാം അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരതി വരുമ്പം അല്ലേ അതിനോട് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടാണ് വെക്കുക വെച്ചു ഇപ്പോൾ സ്കെയ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആദ്യം എടുത്ത് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഫിക്സ് ചെയ്തു ദെൻ സ്കെയിൽ എടുത്തു എവിടെ വെച്ചു സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ സ്കെയിലും വെച്ചു ഇനി സ്കെയിലിന് എന്ത് ചെയ്യണം അമർത്തി പിടിക്കണം അമർത്തി പിടിച്ചു ഞാൻ അമർത്തി പിടിച്ചേ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണത് സെറ്റ് സ്ക്വയർ മൂവ് ചെയ്യാൻ പോണതാ എന്തിനോട് അമർത്തി ഇതാക്കിയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്കെയിലിൻ്റെ ആ എഡ്ജിനോട് പറ്റി ചേർന്ന് മൂവ് ചെയ്തു കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ പോയിൻറ്റിലെത്തുമ്പം നിർത്തുക നിർത്തി എന്നിട്ട് സ്കെയിൽ വേണോ ഇനി വേണ്ട സ്കെയിൽ റിമൂവ് ചെയ്തു ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈൻ ക്ലോസ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ത് ചെയ്യരുത് അനക്കാൻ പാടില്ല തിരിക്കരുത് ഒന്നും ചെയ്യരുത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയറിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അമർത്തി പിടിക്കണം നേരത്തെ സ്കെയിലിനെ പിടിച്ച മാതിരി ഇപ്പോൾ സെറ്റ് സ്ക്വയറിനെയാണ് അമർത്തി പിടിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലൈൻ വരയ്ക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ലൈൻ അങ്ങ് വരച്ചു കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇപ്പം എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് സ്ക്വയറും വേണ്ട ക്ലോസ് ചെയ്തു കണ്ടോ നിങ്ങൾ ലൈനും ആയി ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എടുത്തു അതിനെയാണ് ഞാൻ ബേസ് ആക്കിയത് എന്നിട്ട് ആ ബേസിന് എന്താക്കി വെച്ചു പാ ബേസിൻ്റെ മേലെ സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലും വെച്ചു സെറ്റ് സ്ക്വയർ മൂവ് ചെയ്യിച്ചു ഞാൻ പാരല ലൈൻ വരച്ചു
അതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വരച്ചു എന്ന് മാത്രം ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്യണം അതിനെന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക അപ്പം ഓരോ സെക്ഷനിലും നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ബുക്കിൽ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ വരെ എത്തിയത് നോട്ട് ബുക്കിൽ ആ ഒരു ബോക്സിലാക്കി കള്ളി അല്ലേ ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തിയറം എഴുതി ബോക്സിലാക്കി വെച്ചു അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം എൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ചോദ്യം എഴുതാം ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ഡ്രോ അനദർ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് സെയിം ഏരിയ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ഡ്രോ അനദർ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് സെയിം ഏരിയ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമുക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാം ചിത്രത്തിന് എന്ത് വേണ്ട അളവ് വേണ്ട നിങ്ങൾ റഫായിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചാൽ മതി മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷേ നീറ്റ് പിക്ചർ ആവണം എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു കണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം വരച്ചു മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ട എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പേരും കൊടുക്കുക എ ബി സി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസിലൂടെ വേണം പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉടയ്ക്ക് അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പിക്ചർ ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ വെച്ചു ദെൻ സ്കെയിൽ ഇവിടെ വെച്ചു എന്നിട്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് എന്തിലൂടെ പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കുക ബിയിലൂടെ പാരല ലൈൻ വരച്ചു കണ്ടോ നിങ്ങൾ വരച്ചു ഇനി ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സൈഡിലൊരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റും ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എയിലോട്ടും സിയിലോട്ടും വരച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു പേരും കൊടുത്തു എ ഡി സി കണ്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ഡ്രോ അനദർ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് സെയിം ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു പിക്ചർ വരച്ച് വയ്ക്കാം ഇത് മാത്രം പോരാ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ളതും കൂടെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ താഴെ വരച്ച് വയ്ക്കുക അതിൽ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ വരച്ചു നോക്കാം വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രാങ്കിൾ വരച്ചു എ ബി സി ഇനി എൻ്റെ ബേസ് ഏതാണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡാണ് എൻ്റെ ബേസ് അപ്പം ഞാൻ ഏതിലൂടെ പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആ എയിലൂടെ പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കും അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എയിലൂടെ പാരല ലൈൻ വരച്ചു കണ്ടോ വരച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണേലും മാർക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ അതേ ബേസിലേക്ക് ബേസ് മാറാൻ പാടില്ല അതാണ് മെയിൻ പോയിൻറ്റ് സെയിം ബേസ് ആൻഡ് തേർഡ് വോട്ടെക്സ് ഓൺ ദി ലൈൻ പാരല ടു ദ ബേസ് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ സെയിം ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ പക്ഷെ എന്തായി ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറി അല്ലേ സൈഡ് മാറി ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ ലാസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് എ എ ബി എ ബേസ് ആക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏതിലൂടെ പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കും എ ബി ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഏതിലൂടെ പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കും നമ്മുടെ സീൽ കൂടി പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഇതേമാതിരി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് എന്തുണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കും മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വെറുതെ അങ്ങോട്ട് വരച്ചോളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യം എന്താ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഫോർ സി എം ഫൈവ് സി എം ആൻഡ് സിക്സ് എം നൗ ക്യാൻ വി ഡ്രോ ആൻ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് ദി സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ഏരിയ എന്താണ് ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ദേ ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഫോർ സി എം ഫൈവ് സി എം ആൻഡ് സിക്സ് സി എം ഡ്രോ ആൻ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് ദി സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ഏരിയ ഇത്രയും നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സി എം സൈഡ്സ് വരുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ദെൻ അതേ ഏരിയ വരുന്ന എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ഏരിയ മാറാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആവുകയും വേണം അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പറഞ്ഞ
അപ്പോൾ എങ്ങനെ പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കാമെന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതേപോലെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഫേസ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ മേലെ ഫിക്സ് ചെയ്യും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരയ്ക്കുക സ്കെയിലും വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ സ്കെയിലിനോട് ചേർന്ന് മൂവ് ചെയ്യിക്കുക ഈ പോയിൻ്റിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങ് പാരൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക നമ്മൾ എന്താ കാണിക്കാത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചതാണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ എങ്ങനെ വയ്ക്കും എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ കാണിച്ചതായതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രം വരച്ച് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇതിൻ്റെ മേലെ എവിടെ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്താലും എന്നിട്ട് ബേസിൻ്റെ മേലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എ പേര് കൊടുത്തു ബി സി ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എ ബി ആണ് നമ്മുടെ ബേസ് ഈ ബേസിലോട്ട് ഈ പാരല ലൈൻ്റെ മേലെ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ബേസിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ സെയിം ഏരിയ ആണ് ഒക്കെ കിട്ടി പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ അവർ പറഞ്ഞു ഐസോസിലസ് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് നോക്കി നോക്കി ചെയ്യാം ഇനി ഐസോസിലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിളിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ സൈഡ് മാത്രം വേണമെന്നില്ല ആംഗിൾ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ആംഗ്ലോ സൈഡ്സോ എന്തായാലും ടു സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടു സൈഡ് ടു ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ട്രയാങ്കിൾസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പോ ഇവിടെയാണ് പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടും ഈ പോയിൻ്റ് നെയിലോട്ടും കണക്ട് ചെയ്താൽ രണ്ട് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആവുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഈ സെൻറ്ററിൽ എത്തുമ്പം എന്തിന് സെൻറ്ററും ഈ സിക്സ് സി എമ്മിന് ഏകദേശം സെൻറ്റർ ആവുന്ന പോയിൻ്റിലാണ് പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ അവിടെ നിന്ന് ബിയിലോട്ടും അവിടെ നിന്ന് എയിലോട്ടും കണക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എന്താവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഐസോസിലസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐസോസിലസ് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിക്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ മതി അതിന് എളുപ്പ വഴി എന്താ സിക്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ച് വരയ്ക്കുക നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക എങ്ങനെ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക സിക്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് എടുക്കണം അതായത് സിക്സ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈസെക്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ഇല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ബൈസെക്ട് വരയ്ക്കുക നമുക്ക് ഏത് ലൈനാണോ ബൈസെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലൈനിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം നമ്മൾ കോമ്പസിൽ എടുക്കുക ത്രീ ഫോർത്ത് കോമ്പസിൽ എടുത്തു എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് കോമ്പസ് വെക്കേണ്ടത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു കണ്ടോ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുക അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ മുകളിലും കട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ട്രയ കോമ്പസ് എവിടെ വയ്ക്കുക ബിയിൽ വയ്ക്കുക ബിയിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെയും കട്ട് ചെയ്തു കണ്ടോ നിങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സിക്സ് സി എമ്മിൻ്റെ ബൈസെക്ടറാണ് എനിക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് സിക്സ് സി എമ്മിൻ്റെ ത്രീ ഫോർത്ത് ഞാൻ കോമ്പസിൽ എടുത്തു എന്നിട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ വെച്ചു മേലെയും താഴെയും മാർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ബിയിൽ വെച്ചു മേലെയും താഴെയും കട്ട് ചെയ്തു ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതാ ജോയിൻ ചെയ്യും ഇപ്പം എന്ത് കിട്ടി എനിക്കിവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടി ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് എക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു കണ്ടോ കണക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിന് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പേരും കൊടുത്തു ഇപ്പം എന്ത് കിട്ടി ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഫസ്റ്റത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ വരുന്ന എന്നാൽ എന്താവുകയും ചെയ്തു ഐസോസിലസ് ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള പണി എന്താണ് ഈ ചോദ്യം എഴുതുക ദെൻ ഈ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാൻ ബേസ് എത്ര സി എം അടുത്തത് സിക്സ് സി എം നിങ്ങളത് മാറ്റി സിക്സ് സി എം വരയ്ക്കാം അതിനുശേഷം സിക്സ് എന്താക്കി മാറ്റാം ഫൈവ് ആക്കാം ഫൈവ് സി എം എടുക്കാം ഫൈവിന് ഇതേമാതിരി എന്ത് കട്ട് ചെയ്യണം ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ ഫൈവിൻ്റെ ത്രീ ഫോർത്ത് എടുക്കുക ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഫോർ സി എം എടുക്കുക അതിനും ഇതേപോലെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക
ഫൈവ് വരയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ ഫൈവിന് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് സെറ്റ് സ്ക്വയർ മൂവ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നാല് ഈ സൈഡിലായെന്ന് കരുതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മളോട് ബേസ് ഫോർ ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ബേസ് ഈ ഫോർ ഇവിടെയാണെന്ന് കരുതി കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലും വെച്ച് ഏതിലൂടെ പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ബിയിലൂടെ പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇനി ബേസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫൈവ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിൻ്റെ മേലെ സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലും വെച്ച് നമ്മൾ ഏതിലൂടെ പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും എയിലൂടെ പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ സൈഡ് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സെറ്റ് സ്ക്വയർ വയ്ക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയും അവർ പ്രത്യേകം പറയുന്ന ബേസ് എടുക്കണം എന്ന് അവർ പ്രത്യേകം ഒരു അളവ് പറയും ഫോറോ ഫൈവോ സിക്സോ എന്താണോ അവർ പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എവിടെ വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് ലൈനാക്കി അങ്ങ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ താഴെ സ്കെയിലൊക്കെ താഴെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് നേരെ മുകളിലായിട്ട് എന്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സൗകര്യത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാം ഫോറും ഫൈവും അങ്ങനെ പ്രത്യേകം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് താഴെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി സൈഡുകളെ മുകളിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ ചിത്രം വരച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം എഴുതിയിട്ട് എത്ര ടൈപ്പിലൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കണം മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള ചിത്രം നിങ്ങളെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇതാ എന്താ ചോദ്യം ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ്സ് ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് ചെയ്യാം ഡ്രോ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഓഫ് ദി സെയിം ഏരിയ ആ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ത്രീയും ഫോറും സിക്സും സൈഡും വരും സിക്സ് സൈഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കാം വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല അല്ലേ വരച്ചു എന്നിട്ട് അതേ ഏരിയ വരുന്ന എന്ത് വരയ്ക്കണം ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ സെയിം ഏരിയക്ക് നമ്മളെ കയ്യിൽ മാർഗം ഉണ്ട് അല്ലേ ടു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി എന്തായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ സെയിം ബേസ് ആൻഡ് തേർഡ് വേർട്ടെക്സ് ഓൺ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു ദ ബേസ് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെയിം ഏരിയ കിട്ടും അതും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആവണം അല്ലേ ആ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ അവർ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എന്താണോ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണേ നോക്കിക്കോളൂ ത്രീ ഫോർ ദൻ സിക്സ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മളോട് ഇവിടെ പ്രത്യേകം അളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉണ്ടോ ബേസ് ഇന്ന അളവ് എടുക്കണമെന്ന് പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവ് ഞാൻ ബേസാക്കി കൊടുത്തു പ്രത്യേകം അളവ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ഫസ്റ്റ് എടുക്കണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ പ്രത്യേകം ഒരളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫസ്റ്റ് താഴ്ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുക മറ്റ് രണ്ട് സൈഡുകളെ സൈഡിലായിട്ടും കൊടുക്കുക നേരെ മറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബേസ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ലൈനായിട്ട് ഏത് വേണേലും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിക്സ് ചെയ്യാൻ വരച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സെയിം ഏരിയ കിട്ടണ്ടേ സെയിം ഏരിയ കിട്ടണേ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേ ബേസ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെക്കുക വെച്ചു സ്കെയിലും വെച്ചു മൂവ് വെക്കുക മൂവ് ചെയ്തു എവിടെ എത്തണം ഈ പോയിൻറ്റിൽ വെർട്ടെക്സിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പാരല ലൈൻ അങ്ങോട്ട് വരച്ചു വരച്ചു അതും ക്ലിയർ ആയി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം സെയിം ഏരിയ വരുന്ന എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ വേണം റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അതും എന്ത് ത്രീ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു എ ബി സി റൈറ്റ് കിട്ടണേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നുകിൽ എയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കാം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സീല് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാം രണ്ടിലും കൂടെ വെച്ച് വരയ്ക്കണ്ട കാരണം രണ്ടിലും വെച്ചാൽ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എയിൽ വെച്ചു കേട്ടോ എയിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം എന്താ സീലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ സെയിം ബേസാണ് ബേസ് ഒരു കാലത്തും മാറാൻ പാടില്ല ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പം എ ഡി സി എന്ന്
അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റ് സ്ക്വയർ എടുത്ത് സെറ്റ് സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് അതിനെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വരച്ചാലും മതി പല ആളുകളും വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇതിങ്ങനെ കുത്തനെയായി വരില്ല പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ വേണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവണം നിങ്ങൾ സ്കെയിലുകൊണ്ട് വരച്ച് വളഞ്ഞ് പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് കടന്നു ഇനി അടുത്ത ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ വീണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കാൻ പോവാണേ അപ്പം ഞാൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ബേസ് ഒന്ന് മാറ്റി ഞാൻ ഫോർ എടുത്തു ഫോർ സി എം ദെൻ ഞാൻ സിക്സ് ഇവിടെ എടുത്തു സിക്സ് സി എം ദേ ത്രീ സി എം കണ്ടോ ഒന്ന് ചരിഞ്ഞിട്ടാവ നിങ്ങൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ത്രീ സി എം കണ്ടോ വരച്ചു ഇപ്പം ഞാൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കാനുള്ള എന്താ വഴി പ്രയോഗിച്ചത് നേരത്തെ സിക്സ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ലാ ഫസ്റ്റത്തെ ലൈൻ ഇപ്പം ഞാൻ എന്താക്കി സിക്സിന് പകരം എന്താക്കി മാറ്റി ഫോർ ആക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്തായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പാരല ലൈൻ വരച്ചു എങ്ങനെയാണ് പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കാം ബേസിൻ്റെ മേലെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചു ലെഫ്റ്റിൽ സ്കെയിലും വെച്ചു നീക്കി ഈ വെർടെക്സിലെത്തിയാൽ പാരല ലൈൻ അങ്ങ് വരയ്ക്കാം ഇനി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കണ്ടേ പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഇവിടെ പൊട്രാക്ടറോ സെറ്റ് സ്ക്വയറോ എന്തെങ്കിലും വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കുത്താൻ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്നിട്ട് അതിന് ഞാൻ ഡി എന്ന് പേരും കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി എടുക്കണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ കണ്ടോ ഈ കിട്ടിയ ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളും നേരത്തെ കിട്ടിയ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളും രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് അല്ലേ ആണ് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ വരച്ചുകൂടെ അതെന്ത് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബേസാക്കിയെടുക്കുക ആ നമ്മുടെ ഈ ത്രീ സി എമ്മിനെ നമ്മൾ ബേസാക്കിയെടുക്കുക സിക്സും ഫോറും സൈഡിലെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള പാരലൈൻ വരച്ച് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ സൈഡുകൾ ബേസ് എന്തിനാ നമ്മളിങ്ങനെ ഫോറും സിക്സും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ബേസാക്കിയെടുക്കാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസും ബേസുകൾ മാറ്റിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ത്രീ സി എം ആണ് ബേസ് എങ്കിൽ ഇവിടെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ച് നീക്കി നീക്കി ഇതിലൂടെ പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നേരെ മറിച്ച് ഇതിന് ഈ മൂന്ന് സി എമ്മിനെ നമ്മൾ താഴെ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് എളുപ്പം പണി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നോർമലി നീക്കുക മേലെ വരയ്ക്കാം അതാണ് നമുക്ക് സൗകര്യം അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൈഡുകൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ചോദ്യം എഴുതുക നോട്ട്ബുക്കിൽ ചോദ്യം എഴുതുക എന്നിട്ട് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കാം മൂന്ന് സൈഡ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഡിഫറെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് അതുപോലെ വരയ്ക്കും ഓക്കെ നേരത്തെ കണക്കുകളിലൊക്കെ എന്താണ് അങ്ങനെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്വയം അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പിലൊക്കെ ആയിട്ട് വരച്ച് വെക്കുന്നതുമാണ് ക്ല